పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ గురించి క్రాస్ ఓవర్ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే సో ఏ సినిమా పాన్ ఇండియా సినిమా అవుద్ది అంటే విఎఫ్ఎక్స్ ఎక్కువ ఉంటే అవుద్దా బడ్జెట్ ఎక్కువ ఉంటే అవుద్దా హౌ డు వీ నో దట్ ఎ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎ పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అన్నది బాహుబలి తీసినా కూడా నాకు ఏది అవ్వుద్ది అన్నది నా సినిమాల గురించి నేను చెప్పగలను కానీ వేరే సినిమాల గురించి చెప్పలేను బట్ అయాన్ నాకు తీసుకొచ్చి ఈ సినిమా రషెస్ చూపించినప్పుడు నాకు తట్టింది ఏంటంటే తను చూపించిన రషెస్లో ఎక్కడ డైలాగ్ లేదు అక్కడక్కడ కొంత బ్యాడ్ పైలట్ ట్రాక్ ఉంది సో కొన్ని చోట్ల డైలాగ్సే లేవు అండ్ ఇట్ వాజ్ సీక్వెన్సెస్ బంచెస్ ఆఫ్ సీక్వెన్సెస్ మధ్యలో కొన్ని చోట్ల హిందీలో డైలాగ్స్ ఉంటున్నాయి హిందీ నాకు అర్థం అవ్వదు సో పక్క నుంచి తను నాకు ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు నేను అప్పుడు అయ్యంతో చెప్పాను నువ్వేం చెప్పక్కర్లేదు నాకు అర్థం అవుతుంది అని చెప్పి సో ద పాన్ ఇండియన్ సినిమా అవడానికి దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ లాంగ్వేజెస్ క్రాస్ చేయడానికి అక్కడ డైలాగ్ ట్రాక్ లేకపోయినా సరే మనకు సినిమా అర్థం అవుతూ ఉంటే కథ అర్థం అవుతూ ఉంటే అండ్ అది మనకు ఎక్సైట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటే దట్ ఈస్ ద మార్క్ స్టాంప్ టు సే దిస్ ఈజ్ ఎ పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఎ క్రాస్ ఓవర్ ఫిల్మ్ సో అది నాకు బ్రహ్మాస్త్ర బ్రహ్మాస్త్రాత వచ్చింది అండ్ తను చూపించిన సీక్వెన్స్లో వన్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ వాజ్ విత్ నాగార్జున్ గారు డూయింగ్ సమ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ మీకు చూస్తేనే అర్థం అవుత అర్థం అవుతూ ఉంటుంది చాలా ఫ్యాంటసీ బేస్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అంటే మన పురాణాల్లోనూ ఇతిహాసాల్లోనూ ఉండే అస్త్రాలు పవర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి మోడర్న్ డే లవ్ స్టోరీ కూడా ఉంటుంది అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఇలాంటి కథలు నవల్స్ చాలామంది ట్రై చేస్తూ ఉంటారు కానీ చాలామంది సక్సీడ్ అవ్వరు బ్రహ్మాస్త్ర ఎందుకు సక్సీడ్ అవుద్దంటే మెయిన్లీ ద యాక్టర్ షుడ్ బిలీవ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ రియల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దేర్ వరల్డ్ నాగార్జున్ గారితో నేను చూసిన యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్తో దే ఆర్ సమ్ మైండ్ బ్లోయింగ్ ఫెంటాస్టిక్ సీక్వెన్సెస్ నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు చెప్తే అయా నేడ్ చేస్తాడు బట్ బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ నేను చూపించినప్పుడు ఇంకా ఫుల్గా విఎఫ్ఎక్స్ అవ్వలేదు బట్ ఐ కెన్ ఐ కుడ్ సీ నాగార్జున్ గారు వాజ్ బిలీవింగ్ దట్ హీఈస్ డూయింగ్ దోస్ యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ హీఈస్ బిలీవింగ్ హీఈస్ బిలీవింగ్ దట్ హీస్ డూయింగ్ దట్ ఫెంటాస్టిక్ వరల్డ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు నాకు ఏదో పవర్ వచ్చింది నేను అలా చెయ్యి అంటే మీరు అందరూ కుర్చీలోంచి ఇలా లెగుస్తారు అంటే అక్కడ యాక్టర్గా చేయడానికి కెమెరా పెడతారు సార్ ఇలా అన్నండి సార్ అంటారు ఇలా అంటే అయిపోద్ది బట్ ద యాక్టర్ హ్యాస్ టు బిలీవ్ దట్ హీ హ్యాస్ ద పవర్ టు లిఫ్ట్ యూ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ సీట్స్ ఆ బిలీఫ్ యాక్టర్తో యాక్టర్కి ఉన్నప్పుడు ఆడియన్స్గా మనం బిలీవ్ చేస్తాం సో దా దాట్ ఐ సా ఇన్ బ్రహ్మాస్త్ర దట్స్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ బ్రహ్మాస్త్ర అండ్ ఆల్సో నాకు చాలా ముందు కరణ్ గారు ఫోన్ చేసినప్పుడు చాలా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చాలా ఖర్చు పెడుతున్నాం ఇదంటే కొంత డౌట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అంటారంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కాదు కదా మెయిన్ స్టోరీ కదా మెయిన్ అని అనుకున్నా దెన్ ఆఫ్టర్ అయాన్ వచ్చి తన కథ చెప్పినప్పుడు తన చూపించిన విజువల్స్ చూపించినప్పుడు బ్రహ్మాస్త్రం బ్రహ్మాస్త్ర టైటిల్ బట్ ద స్టోరీ ఈజ్ ఆఫ్ శివ శివ సూపర్ హీరో కాదు శివ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ డోర్ బాయ్ మన పక్కింట్లో మన పక్కింట్లో ఉండి నార్మల్ ఒక యువకుడు బట్ హౌ హీ గ్రోస్ అప్ హౌ హీ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ సినిమాలో జరిగే ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్లోను ఒక్కొక్క సీన్లోను తన తను డెవలప్ చేసుకుంటూ తన తను మెచ్యూర్ అవుతూ తన తను తన ఇన్నర్ తన లోపల ఉన్న పవర్ని బయటికి తీసుకొచ్చి హౌ హీ బికమ్స్ సో పవర్ సో పవర్ఫుల్ టు టు ద స్టేజ్ ఆ స్టేజ్కి ఎలా ఎదిగాడు అన్న స్టోరీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ డబ్బులు పెట్టిన పెట్టిన ఖర్చు ఏడు సంవత్సరాల కష్టం ఇదంతా ఈజ్ ఈజ్ సెకండరీ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దట్ రైజ్ ఆఫ్ ద కామన్ బాయ్ టు దట్ సూపర్ మ్యాన్ నో ద రైజ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఆల్ త్రూ దట్ తను ఒక లవ్ స్టోరీలో చెప్పాడు ఐ అన్ టోల్ దట్ ఇన్ ఎ లవ్ స్టోరీ అట్ ద బేస్ ఆఫ్ ఇంత ఓ విజువల్స్ ఇంత ఎఫెక్ట్స్ బ్రహ్మాస్త్ర టైటిల్ సూపర్ పవర్స్ అన్నిటి అన్నిటికి బేస్లో దెర్ ఇస్ అ లవ్ స్టోరీ అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ బిట్వీన్ రణ్బీర్ అండ్ ఆలియా దట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ బ్రహ్మాస్త్ర 